ጃኮብ ፋግነር ይባላል። አሳ በማጥመድ ብዙ ሪከርዶችን ሰጥቷል። አሁን የዓለማችንን ታላላቅ የወንዝ አሳዎችን እየፈለገ ነው። ግን ትላልቅ የወንዝ አሳዎች አሁን ሚኖሩ ይሆን? በጣም ብርቅዬ ይሆናል። ትልቅ አሳ ለማጥመድ የሚፈልግ ሰው ስቀያውን ይበላል። አሁን የአፍሪካው ሀውጭ ውስጥ ጥንት የነበረ አሳን ፈለጋ? በጣም ነው የሚያቀጠው። ጃኮብ እየተጓዘ ነው። ይሄ አይወጣም። ያ ኢትስ ዲ ጋዝሎኒ። አለምን እየዞራ አሳ ለሚያጠምድ ሰው? በጣም ትልቅ አሳ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ነው ምን እንደሚያክል? መጋቢት 18 ጣዋት 1 ሰዓት አለምን የሚዞራው አሳ አጥማጅ ጃኮብ ፋግነ አፍሪካ አህጉር ውስጥ ባለችው ናይሮቢ ከተማ ውስጥ ጉዞን ጀምሯል ብዙ ልምድ ያለው አሳሽ ሲሆን ጃኮብ ትላልቅ አሳዎችን ፍለጋ ዓለምን ዞሯታል አሁን ግን ሌላ ትልቅ አሳ ለማግኘት ጠፍ መሬት ውስጥ ጠልቆ ነው የሚጋባው አሳው ናይል ፐርች ይባላል አውሮፕላን ጋቢና ውስጥ ከተቀመጠው ቆይ ይቻላል። ከናይሮቢ ተነስተው? በጣም ይመቻል። ወደ ሰሜን ያመራል። የሚሄደው ቱርካና ሀይቅ ነው። የአፍሪካ በረሃ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይሄ ቦታ በአለማችን ውስጥ ካሉ አይደለም ለመኖር ለመጎብኘት እንኳን ከማይመቹ ስፍራዎች አንዱ ነው። በጣም ለየት ያለ ቦታ ነው። ኬንያ ውስጥ ካሉ ራቀ ካሉ ስፍራዎች አንዱ ነው። ታላቁ ናይል ፐርቻ ሳለማግኘት ቱርካና ሀይቅ ይሄድ ነው። በጥንት ጊዜ ግብጽ ውስጥ ናይል ፐርች ታላቅ አዳኞች ተብለው ይወሰዱ ነበር። ዛሬም የምግብ ሰንሰለቱ ላይ የበላይ ናቸው። የሚያገኙት ነገር በሙሉ ነው የሚበሉት። በጣም ትልቅ ሲሆን ናይል ፐርች 1 ሜትር ከ82 ሊደርስ ይችላል። ኪሎ ደግሞ 225 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ይሄንን ታላቅ አደኝ ለማግኘት ጃኮብ ድንጋ የማገጸ ምድር ኃይለኛው ለንፋስና ከባድ ሙቀት መቋቋም ይኖርበታል። በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ቀለል ያለ በረራ ነበር አመሰግናለሁ ወንድሜ በዚህኛው ጉዞ ግን ጃኮብ አላማው ማጥመድ ብቻ አይደለም ጥገኛ ተውሳክ ተመራማሪና ጓደኛው የሆነው ዴቪድ ሞድሪስ ኪመጣ ቻኩላል ምክንያቱም ጃኮብ ወሳኝ የሆነ ምርመራ ላይ ሊረዳቸው ይችላል ሰላም ጃኮብ ሰላም ዴቪድ ይሄ ዴቪድ ሞድሪ ይባላል ናይል ፐርችን የሚያጠና ሳይንቲስት ነው ሃይቁ በጣም ነው የሚያምረው ምንም ነፋስ የለም ዴቪድ የቼክ ሪፐብሊክ ሳይንቲስት ነው የሚያካሄዱት ጥናት በናይል ፐርች አሳ ዙሪያ ያጠነጠነ ነው የቱርካና ናይል ፐርች ጎጂ የሆኑ ጥገኛ ተውሳኮች ስላሉባቸው ለምግብነት አይሆኑም ይባላል ዴቪድ ናይል ፐርች ከጥገኛ ተውሳኮች ነጻ እንደሆኑ ማስረጃ ካገኘ እዚህ የሚኖሩ ቆሳዎች በሰላም መብላት እንዲችሉና ለውጭ ንግድ እንደሚሆኑ የሚያረጋግጥላቸዋል ግን ጥናቱ በአንድ ምክንያት ተስተጓጉሏል። ይሄንን ትልቅ አሳ ማጥመድና ወደ ዳርቻ ማምጣት የሚችል ሰው ያስፈልገናል። በጣም ብዙ ሳምንታት እዚ ቆይተን ከ15 ኪሎ የሚበልጣ አሳ መመርመር አልቻለም። ዴቪድ እስካሁን ከመረመራቸው 13 ኪሎ አሳዎች ውስጥ ጥገኛ ተውሳኮችን አላገኘም። አሁን 40 ኪሎ ግራም አሳ ማግኘት ይኖርበታል። ለዚህ ደግሞ ጃኮብ ነው የሚያስፈልገው። ትልቅ አሳ ማያዝ አልቻሉ። ስለዚህ ደወሉልኝና አንድ አፍሪካ መጥተ ትልቅ ናይል ፐርቻ ሳ ማያዝ ታግዘናለህ ብለው ጠየቁኝ። ሆኖም ለሳይንስ ምርመራ እንኳን ቢሆን አሳ ማጥመድ ከጃኮብ አጥምዶ የመልቀቅ ፍልስፍና ጋር ይቃረናል። አይሆን ምን ያልኩት? ለሳይንስ አንድ ብቻ ሰጣለሁ። ግን ይቀሩትን በሙሉ ለቃቸዋለሁ። ይሄ ሁሉ ሁሉ መሳሪያ ወደ ሱቅ ይመለሳል። የገለቃዎች ደሞ እዛ ይሆናሉ። ዴቪድ የሚኖረው ለንጋላኒ ከመባለው ትንሽ ከተማ ወጣ ብሎ በቱርካና ሀይቅ ምስራቅ ዳርቻ በሚገኘው ስፍራ ነው። ሳምብሩ ጋብራ ቱርካና ኤልሞሎ የሚባሉ አራት የሰሜን ጎሳዎች መሰብሰቢያ ቦታ ነው። 
በዚህ የኬንያ በረሃ ውስጥ ከነሱ እጪ ምንም የሰፈሩ ሰዎች አሉ። ክልሉ ለሁለት አመታት በድርቅ ተመቷል። የሚቀጥለው ቀን አደናቸውን ከመጀመራቸው በፊት ጃኮብና ዴቪድ በደንብ ምግብ ይበላሉ። የሚጣፍጥ ይመስላል። አስኪል ሞከረው። ሰብል ማብቀል ስለማይችሉ ይሄ በጣም አሪፍ ምግብ ነው ብለውን የሚያስቡት። ለብዙ አመታት ትንሽ ዝናብ ብቻ በመዝነቡ ምክንያት ቱርካና ሃይቅ ላይ ይተማመናሉ። ይሄው ሁሉ ከውጪን የመጣው ምክንያቱም የተለመደው ምግብ ሩዝና ሳ ነው። በርሃ ማከሉ ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ሰዎች ምግብ ለማብቀል ይከብዳቸዋል። ሁሉ ጊዜ ያሳብ ላይ ሉኛል። እኔ ግን አልበላም። እንደ ጓደኞች ነው የማያቸው። በጣም አሪፍ ነው። ሁለተኛ ቀን 12 ሰዓት ነው። በጊዜ ነው ጀመሩት። ሃይ ናይስ ቱ ሚት ዩ ሃይ ጃኮብ ጆሴፋት የሚባለውን ረዳትና ፒተር የሚባለውን ካፕቴን ይተዋወቃል። ከ12 ቀናት በኋላ መመለስ ስለሚኖርበት ጃኮብ ስራውን ለመፈጸም ብዙ ጊዜ ይለውም። ለሳይንቲስቶቹ አንድ ትልቅ ናይል ፐርች ማየዝ አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚበልጥ ትልቅ ናይል ፐርች ለራስ አጥምዶ መመለስ አለበት። አሳ ለማጥመድ ቡድኑ 4 ሜትር የሆነችውን ትንሽ ጀልባቸውን ከሃይቁ መስራቅ ዳርቻ ያስነሳሉ። የካፕቴን ፒተር ጀልባ በደህና አየር ሁኔታ አሳ ለማጥመድ ያመቻል። ግን ንፋስ ከጨመረ ጀልባው አመች ላይ ሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ተጃኩብና ለቡድኑ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም የአባይ ወንዝ አዞዎች አሉ። እድላቸውን የሚጠብቁ በሺ የሚቆጠሩ ሲሆኑ የአባይ አዞዎች ሰው በመብላት የታወቁ ናቸው። በአመት 200 ሰዎችን ይገልላሉ። ሰሜን ኬንያ ውስጥ ቱርካና ሃይቅ ጄድ ባህር በመባል ይታወቃል። በእሳተ ገሞራ ተራሮች የተከበበ ሲሆን ይሄ 207 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሃይቅ በአለም ውስጥ በጣም ትልቁ ቋሚ የበረሃ ሃይቅ ነው። ይህንን ታላቁ ሃሲቃኝ ጃኩብ አሁንም ናይል ፐርች እንደሚገኝ እርግጠኛ ነው። ቱርካና ሃይቅ ትልቅ ሃይቅ ነው። ትልቅ ሃይቅ አገኘህ ማለት ደግሞ ትላልቅ አሳዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ናይል ፐርች ጨዋማ ውሃ ውስጥ መኖር ይችላሉ። አፍሪካ ውስጥ ብዙ ቦታ ውስጥ ያሉ ወንዞችም ሃይቆችም ውስጥ ይገኛሉ። ብቻ ብዙ ምግብ ይኖር። ቱርካና ሃይቅ ብዙ ምግብ አለው። በጣም ብዙ ትናንሽ አሳዎች ለዚህም ነው በርካታ ናይል ፐርች እዚህ የሚገኙ። ብዙ የሚመገቡ አዳኞች ናቸው። ናይል ፐርቾች ጥቂት ባላንጣዎች ናቸው ያሏቸው። የቱርካና ሃይቅ ነዋሪ ሲሆኑ ሌሎች ቦታዎች ላይ እንደ ባአድን የሚታዩት። ቪክቶሪያ ሃይቅ ውስጥ ከተከተቱ በኋላ 200 የአሳ ዝርያዎች አጥፈተዋል። ይህንን ትልቅ ናይል ፐርች ለማግኘት ጃኩብ የአካባቢው አጥማጆች የሌላቸውን ቴክኖሎጂ ይጠቀማል። ሶናር መጀመሪያ አሳ ማግኛ ውሃ ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። ምክንያቱም ናይል ፐርች ምናገኘው እንደዚህ ነው። በዚህ መሳሪያ በደንብ ልናያቸው ከመንችላቸው ዝርያዎች ውስጥ ናይል ፐርች አንዱ ነው። ቅርጹም በደንብ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ይሄ ናይል ፐርች ነው። እዚህ ጋር ንሞክር። ስለዚህ በመሳሪያው ታያችሁ አለ? አዎ በደንብ ነው የምታያቸው። በጣም በዝግታ። ሃይቁ ዛሬ አስቸጋሪ ነው። ትልቅ ሞገዶች። ግን ናይል ፐርች እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህም ሊብስ ይችላል። አዎ ሊብስም ይችላል። በርግጥ እየዘነበ ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተለመደ አይደለም አይደል? ኡነት ለመናገር አይዘንብም። በድርቅ የተመታው ክልል ውስጥ ይሄ ዝናብ ጥሩ ድል ያመጣልኛል ብለው ተስፋ ያደርጋል። አሁን አሳይጃለሁ። ሊዘል ነው። አይተዋል እንዴት እንደዘለለ? 
Arifa Sano David. Yes. Yeah, it's a good fish. But I'm trying to Just fuck any hole. Okay, I tried to land it. I need a mess of Give me the line, give me the line. Throw the mess of a It's a nice. But I'm telling you. Yeah. Yeah. Now perch from Lake Turkana. Ye Turkana hayek na el perch. Konjo asa. You have to be really careful. Jerba ola yallo shul neger metten ka kallebe. On the back of the fish because you know what happened to me. Mkniya tu mandi minen do ngkta ukalle. And tilik inda zayna ta sayji neber. Na asa ukat jila izallala. Inda tetalo. Afu minda mekil ta yallo. Azuro bade minda yut. Tilik asa no. Ye mekum sen salat la endengye holo nsa no. Ini dom tenisno. Ini yang allah memberi holam. Selagi nak kau. Ini konjo asal. Nak kau. Okay. Nice fish. Really nice fish. Konjo asal. Betam dah silal. Betam jam mereka kan asyik. Ya om zina biasa zina biasa. Betam dah silal. Ya. Kini aku tu zina. Betam niger mana kerma. Betam adis mana kerma. Tuk kalla. سنابو بيت أم هايلينج أي هونالد. النام بودنو هايك أم هايلينج على دسيس لاي إنديت على لاسكت دال. بس إذا تركنا هيك لاي لم بيجي لمن. نفاسوس كم بيرجع قدرس ولا سو سات مكويت على لب. Lagi zaman macam jasa tak lakukan. It's over. Senabu Jacobin wasanya mat mejasa at besar kebetul. Lesa kababi nari usik nasfer lagi. Kevin na Jacob loyang kalani sim melasu. Nari usju terdah setahu siapa kabraya gengar chat. کاملا تامت آب و هلاهای متأیم جنب مرز نابسلو و نهولم سودا سبلوتال. کاسران دستیش گرب رو مزفن دست میل نگرنو. دزینت نگر سادر گیم جنب مرگ زینو. سوست نیاگ انجام رال. نایل پرچ لامعنتی مدت درگا و گزولای. جاکوب فاگنر بودنون ترکان های کلاییال راک علی سفرای است چال. تو آتا سرول ساتم. آهنول لاتن مورد دو بیام رانو. یه های کودا بودچاف یه مدت تو هم بزوم میلی لبت سلهانه بزوم سو و چین رو بدم. بزیم مکنات به بزات اساس لامای تمت برکات نایل پرچوش لینوریچ لالو. بودنون لبزوق آنات زیک ویال. سلزیه دیوید یه نن رجیم گزو. به مریت کار چیزو یه مدت آنو. چاکو بنده در رسمات مدت مجمر اندیشن با او حالا یه تقوازانو. مرا بلا مات مدت آریف سات توات نو. کل سات سکار سات. بذار بی بال دموس کم سات درس. نایل پرچ لامات مدت آریف ساتی هنو می مسلم. سلزی مزگاج تر لبن. و در جابو بفت نسب می قازو بات کیزی. چاکو بنده بودنو. ارو یا آیر هنیت از فلگات چال. نگرگن نفاس ویچ امر ناگو زونه کب داد یاس رز معلم نفاس وبرگت اینجا نت کتلان تر نابسال اندو می باسه لیون سلامی چرز که جمهور نلب کدی که باسه بزوس هات سلامی فجیب بن مات مجازات این اورانه آمیس ساعت هات کلفو به حالا چاکوب نابودن وی در سالو مات مجازات هات چو سلام لد آچو كان فاسو عرفت لماغنت وده دار تشاوية مرالو زاري بطامي موكال تلا يلبة تبوتها ماغنت اللبن النزازة فوتشس 
ትንሽ ጥላ ማግኔት ከፈለግን ዛፎች ስር መሆን አለበት በጣም ሹል የሆኑ የእሳተ ተገሞራ ድንጋዮችና የተራራቁ ዛፎች እዚህ ለም ያለው ነመሪት ላይ ተቀምጠዋል በጣም ደረቅ የሆነ ብርሃን ነው ከድንጋይና አሽዋ ውጪ ሌላ ምንም ነገር የለም ከሰዓት ቢሆንም ዴቪድ ማደሪያ ቦታቸውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቃዎችን ይዞ ይመጣል ማደሪያ ቦታችን አይፍ አይደለም ለሶስቱ የማራት ቀናት እዚህ ቦታ ላይ መሆን ደስ አይደለም ግን ምርጫ አይደለም ቱርካና ሀይቅ ውስጥ ትልቅ የናይል ፐርች ማያዝ መፈልክ ሆነ ተመራጭ ቦታ ይሄ ነው መሬት ላይ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ስላሉ ጃኮብ ወሃ ላይ መሆን ይፈልጋል ከሰዓት በኋላ በድጋሚ ወሃ ላይ ይወጣል ከጧት ቀጥሎ ናይል ፐርች ለማግኘት ይሄኛው ጥሩ ሰዓት ነው አዲስ ቦታ ላይ ነው ያለነው ሁሌ አዲስ ቦታ ላይ መሆን ተስፋ ይሰጣል ላንታ እንደ ማታለያ ሰጣለሁ ለራሴ ደግሞ አንድ ወስዳለሁ ከዛ ዳርቻውን እየዞርና አሪፍ ቦታዎችን ለማግኘት እንሞክራለን በጣም ነው የሚያምረው እሳተ ገሞራውም በጣም ቀርበ ነው አለ ማንንም እዚህ አከባቢ አይኖርም ባዶ ነው ስለዚህ ብዙ የሚያጠምድ ስለሌለ ሊሳካለን ይችላል አገኘው ይሄ ጥሩ አሳ ይመስላል በጣም ትልቅ አሳ ነው አሪፍ አሳ ነው የሚመስለው ሞተሩን አጥፋው እዚህ ጋር ውሃው ጥልቅ ነው አሁን እየመጣች ነው የምትዘል ይመስለኛል ግን አንዴ ብቻ ግን ብዙን ጊዜ አሪፍ ዘላይ ነው በትክክል ትልቅ አሳ ነው በጣም አሪፍ ነው ናይል ፐርች አፍና ይተዋል ቆንጆ ነው ይሄ በጣም አሪፍ አሳ ነው በትንሹ 40 ኪሎ ይሆናል እሺ እንሄድ ማጥመጃው ነው ያዘው it's beautiful to see such a monster ይሄን የሚያክል አሳ ከውሃው ዘለው ሲወጣ ማየት በጣም ነው ደስ የሚለው man it's a big fish thank you very much ለምን ከተልቅ እንደሆነ በጣም ነው ማመሰግነው let's unhook it have a look it's a huge ትልቅ አሳ ነው አሁን እናላቀው ተመልከቱ ትልቅ አፍ ነው ይሄ አሳ 40 ወይም 45 ኪሎ ናይል ፐርች አፍ ነው okay this is ተመልከቱ ይሄ ናይል ፐርች ሙሉ አፍ ነው ጭንቅላቴን ላስገባበት ምንችል ይመስለኛል አሁን ትልቁ ምን እንደሚያክል አስቡ ሜትር ከ34 ነው ስፋቱ ደግሞ 80 ሳንቲም ነው ለጥገኛ ተውሳክ ምርመራ በቂ ነው ጃኮብ ግን ያ አሳ ፍቅሩ አላስቻለው ይሄንን ቆንጆ አሳ መልቀቅ ነው መፈልገው አሳውን ለመርማሪዎች አሳልፎ መስጠት አይፈልግም በጣም ጥሩ ጆሴፋት ጥልቅ አይደለም እዚሁ ሆስት መግባት እንችላለን እንሄድ ትንሽ አንታ ግዜ በጣም ትልቅ ናይል ፐርች ነው እንዴት ያምራል እዚህ ቦታ ላይ መጠገቅ አለበት ምክንያቱም ብዙ አዞዎች አሉ አኔ ምን እንዳለብላ መጠንቀቅ አለብኝ ጀርባ ላይ ያሉት ሾኮች በጣም ሹል ናቸው ራሳቸውን ከጥቃት ለመከላከል ይጣቀሙበታል በተለይ ደሞ ተናንሾቹ ናይል ፐርች ትልቅ አይኖች አሏቸው ምክንያቱም በእነሱ ነው የሚያድኑት በጣም ኃይለኛ የሆኑ እነዚህ ትላልቅ የአሳ ክንፎች ስላሉት ነው በጣም ፈጣን ናቸው ግን ቶሎ ይደክማቸዋል
የቱርካና ሀይቅ ታላቅ ናይል ፐርች ጃኮብ አሳውን ሲለቀው አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው አንድ የሚገርም ነገር ይፈጠራል ባይ ባይ ሜድት ይችላል በዚህ በኩል ነው በእውነት ይሄ ተለየ ነገር ነው እንደዚህ አይነት አስገራሚ ነገር መቼ ማጋጥመኝ አውቀም ይሄ አሳው ዱኛል ማለት ነው አሊድም ማለ ይሄ በጣም ያስገርማል ትንሽ ቆይቶ አሳው ይሄዳል አሁን አሳው ጥልቁ ሀውስ ውስጥ በሰላም ተቀምጧል ጃኮብ ገኔ ዴቪድ ምርመራ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ያውቃል ነገ ሌላ ናይል ፐርች ፍለጋ በድጋሚ ይመጣል አራተኛው ቀን ጠዋት ላይ አራት ሰዓት ሆኗል ቡድኑ ለአዲስ ቀን ይዘጋጃል ነገር ግን ጃኮብን ህመም ህመም ይለዋል ግን ለመርመራውና ለራሱ ሌላ ናይል ፐርች ለማያዝ ወሰነ ይወጣል ለሁለት ቀናት መተኛት አልቻልኩም በጣም ነው የሚሞቀው ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ጆሴፋት ወደ መስፈሪያው ቦታ ብንሄድ ይከፋል አረ ችግር የለም ጃኮብ ኃይለኛ ትኩሳት ይዞታል እና ሞሃ ጥሮታል ማጥመድ ስለማይችል ምርጫው ወደ መስፈሪያ ቦታው ተመለሶ ዕረፍት ማግኘት ነው ሰውነቴ ውሃ ማያዝ አይችልም ያ ነው ትልቁ ችግር ጃኮብ ስለታመመ ኩዘው ለሁለት ቀናት ተቋርጧል እዚህ አካባቢ መኖር በጣም ከባድ ነው እኔ አሁን ለማጥመድ መጥቼ ነው እንደዚህ ሆንኩት በቂ ውሃ ማግኘት ግዴታ ነው ቀን ላይ ከተሻለኝ እና ያለ አሁን ትንሽ እየተሻለኝ ነው አንድ ተጨማሪ ቀን ካርፍኩ በደንብ ይሻለኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አንድ ቀን ሙሉ ሳላጥም ደሞል በጣም ከብዶኛል ግን አሁን በደንብ አርፍ ያለው ስለዚህ ጉዞ ይመቀጠል ይችላል አሁን ትልቅ ናይል ፐርችን ነያስ ስድስተኛው ቀን ጀምሯል ጃኮብ መልሶ ውሃ ውስጥ ገብቷል ግን የቱርካና ሀይቅ ደቡብ ክፍል አስቸጋሪ ነው ሞቃታማ የከሰዓት ንፋስ ይጨምራል በድንገት ግን አንድ ይይዛል አሁን ያለንበት ሁኔታ አደገኛ ነው አቁሞ ከኋላችን ትላልቅ ድንጋዮች አሉ እና ራቅ ማለት ይኖርብናል ገመዶቻችን ተያይዟል ወደ ኋላ ተመለስ ጆሴፋ ትልቅ አሳ ነው ቶሎ ማያዝ አለብን ማጥመጃውን ያዘው ገመዱ ላይ ያለው ፈትጊያ እንዲበጠስ ሊያደርገው ይችላል እናም ጃኮብ አሳው ሊያመልጠው ይችላል ማታሊያውን ዘጠኝ አንተ ወደ ኋላ ሄድ ትንሽ ሳብ አድርገው ትንሽ ሳብ አድርግልኝ ጃኮብ ፋግነር ትልቅ ናይል ፐርቻ ሳጥመዷል ገመዱን ለማስለቀቅ እየለፋ ነው አሳው ግን ሊያመልጥ ይችላል ማጥመጃውን ከፍ አድርገ ያዘው አሳው ያለው ዛ ነው እየተሰማኝ ነው ቆይ አንድ ጊዜ ተላቋል It's very big fish. በጣም ትልቅ አሳ ነው። እየመጣ ነው። በጣም ትልቅ አሳ ነው። ከ50 ኪሎ ይበልጣል። Yes. አሁን በጣም መጥንቀቅ አለብኝ። ምክንያቱም እነዚህ መንጠቆች በጣም ፉል ናቸው። ጃኮብ ይሄንን ትልቅ አሳ ጀልባ ውስጥ ስቦ ለማስገባት ይለፋል። ይሄ ነው አሳ ማለት 
በጣም ነው ማመሰግነው ከ60 ኪሎ ይበልጣል ምን አልባት 70 ኪሎ ይሆናል በጣም ትልቅ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ግን ደስታቸው ብዙ አይቆይም ግብ ግቡ ያደከመው አሳ በጣም ተጎርቷል ይሄ በጣም ትልቅ አሳ ነው እና በለቀው ደስ ይለይ ነበር ግን ግብ ግቡ በጣም ረጅም ነበር እና አሁን አሳው በጣም ስለተዳከመ በለቀው ሚተርፋ ይመስለኝ ስለዚህ ለዴቪድ ብሰጥ ይሻላል ዴቪድ ማገስ በመቻሌ ደስ ብሎኝ ነበር ግን ሁሉ ጊዜ አሳዎችን ከያስኩ በኋላ ስለመለቃቸው ይሄ በጣም አዲስ ሆኖብኛል እና ይሄንን አሳ ልስጠው አልስጠው ይያል ኩራሴን እየጠየቁ ነበር እዚህ መጣውት ግን ይሄንን ለማድረግ ስለሆነ ሰጣውት አሳ ሀና ገኘውት በጣም ትልቅ አሳ ነው የምትፈልገው መረጃ እንዲያስገኝልህ መኛለሁ አሪፍ አሳ ነው ተዘጋጅቻለሁ ከዚህ ይበልጥ ትልቅ ናይል ፐርች መርመራ አታውቅም ቱርካና ሃይቅ ውስጥ ከዚህ ይበልጥ አይቻለው ቀን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምክብነት ከዋሉ ጥገኛ ተውሳክ ትሎች ማስመለስ የሆድ ህመምና ተቅማጥ ይፈጥራሉ። ዴቪድ ናይል ፐርች ለከፍት ያመጣል የሚባለው ነገር እውነት እንዳይሆን ይመኛል። ልናገኛቸው እንችላለን። ለነለያቸው መንፈልጋለን። ከየት እንደሚመጡ ማወቅ እንፈልጋለን። ትልቅ እንጂ ለምን ትንሽ አሳዎች ውስጥ እንደሌሉ ማወቅ እንፈልጋለን። በተጨማሪም ሰዎችንም ይጎዱ መሆኑን ማወቅ እንፈልጋለን። ጨጓራው ለመክፈት እየሞከርኩ ነው ግን ባዶ ነው በጣም ይገርማል ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት ወደ ጡንቻዎቹ ንድና እዚህ ያሉት ትሎች መሆን አለመሆናቸው እናረጋግጥ በርግጥ ለጊዜው ምንም የለም ማንንም ሰው ደስ ብሎት የሚበላው ያሳ ስጋ ነው እዚህኛው ውስጥ ምንም የለም አሪፍ ስጋ ነው ጣፋጭ ነው አየው አሳው ጤናማ ነው ይሄና ሙና የቱርካና ሃይቅ ናይል ፐርች ከጥገኛ ተውሳኮች ነጻ እንደሆኑ ሊያሳየ የሚችል አስፈላጊ የሆነ ማስረጃ አለ። ዴቪድ ቼክ ሪፐብሊክ ያለው ላብራቶሪው ሲመለስ የሚመረምረው ህዋስና ሙና ከአሳው ይወስዳል። ተጨማሪ መረጃ የቱርካና ሃይቅ ውስጥ ስላሉ ናይል ፐርቾች ለማወቅ ይረዳል። ዴቪድን በማገዝ ይደስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ በኋላ መለቀውን ናይል ፐርች ለራሴ ማያስፈልጋለሁ። ሰባተኛው ቀን ላይ 12 ሰዓት ሆኗል። ለመርመራው ዴቪድ እና ሙና እንዲወስድ ካገዘው በኋላ ጃኮብ የራሱን ናይል ፐርች ፍለጋ ይወጣል። ግን ንፋሱ እየባሰ ነው። እናም ለማጥመድ አመቻ አይደለም። ሁሉም ነገር እየበረረ ነው። ይሄ ለሰዎች አመቻ አይደለም። ምንም ደስ የሚል ነገር የለው። ቡድኑ ወደ ሌላ ቦታ ያመራል። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጃኮብ ኤልሞሎ የሚባለው በጣም ትንሽ ወደ ሆነው ጎሳ ለመሄድ ይወስናል። ለብዙ ዘመናት የኤልሞሎ ወንዶች ቱርካና ሃይቅ የሚገኙ ጉማሬዎችን ሲያድኑ ቆይተዋል። ግን የጉማሬ ቁጥር ቀንሷል። በዚህ ምክንያት የኤልሞዎች ሰዎች ወደ አሳ ማጥመድ ዞረዋል። አይ ሰላም እንዴት ናችሁ ጃኮብ ይባላልሎ አኔ ነምበርቱ ይባላልሎ ነምበርቱ እንዴት ነባክ የሆነ ነገር ለጠይቀ አብሬ ለማጥመድ መምጣት ይችላልሎ ባህላዊ የኤልሞሎ አጠማመድ ዘዴን ማየት ፈልጋለሁ መቼ ነው የምትሄደው አሁን ከነምበርቱ ጋር ያጠመድኩ ነው ስሙ ነምበርቱ የተባለው ቤተሰብ ውስጥ ሁለተኛ ልጅ ስለሆነ ነው በዚህ አካባቢ አሳጥማጆች ጋር ወኝ ስልታቸው ማጥናት ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንድ አዲስ ነገር ልማር ይችላል 
ሁሉም ባንድ አይነት መንገድ ነው የሚያጠምዱት የማጥመጃ መረብና አብሮ የታያዙ የዛፍ ግንዶችን ነው የሚጠቀሙት ከዛ መረቡን በማታው ውሃ ውስጥ ከተቱታል ከዛ ጧት መጥቶ ያዩታል በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ጃኮብ ከአሳ አጥማጆቹ ጋር መረቡን ለማየት ይመጣል በጣም ብዙ አሳዎችን ያጠመዱት ደስ ሊላቸው ይገባል በርግጠኝነት ለዛሬ በቂ ምግብ አላቸው በጣም ብዙ ትናንሽ አሳዎችን ይዘዋል ጃኮብ የጠረጠረው ነገር ለክ ነው የነሱ ዘዴ ትልቅ ናይል ፐርች ለማጥመድ አይሆንም ነምበር 2 በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ችግር የለም አመሰግናለሁ ሲላፒያ የሚባሉት አሳዎች ተጸድተው ሃይቅ ላይ እንዲደርቁ ይተዋሉ። ይህ ለወደፊት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል። ወደ መንደሩ ሲመለሱ ነምበር 2 ጃኮብን አይዚያ ለሚባለው የሃይቁን ትላልቅ አዳኞች ተጋፈጠው በሚል የመንደሩን ሽማግሌ አስተዋውቀዋል። አዞችን ይፈራል? አዎ። ተመልከት። ይህ አዞ ነው? እና እነዚህ ካዞን ክሽ አይመጡ ናቸው? ጃኮብ አይዚያ ስለ ቱርካና ሃይቅ ናይል ፐርች የሚያውቀውን ለመረዳት ቸኩሏል። ስብሎ ያንድ ገሎ ነበር በጣም ትልቅ ነበር። ስንት ኪሎ ነበር? 250 ኪሎ። 250 ኪሎ? አሁን ያንን የሚያክሉ ናይል ፐርቾች ወንዙ ውስጥ አሉ ብሎ ያምናሉ? በጣም ትልቅ። በአይዚያ ታሪክ ምክንያት በተስፋ ተሞልቶ ጃኮብ ውሳኔ ወስናል። ስፕሎይ ሄዶ ትልቅ ናይል ፐርች ፍለጋውን ይቀጥላል። ኦኬ ጋይስ እና ሀሪ አሽሳውጭ በጣም ስለሚሞክ ቶሎ በሉ። ዘጠነኛው ቀን ጣዋት ላይ ሁሉም ሰው ኃይለኛ የሆነውን ሙቀት ተቋቁሞ ወደ ስፕሎይ ለመሄድ አቃመጫን ጀምሯል። ስፕሎይ በቱርካና ሃይቅ ሰሜን መስራቅ ዳርቻ የሚገኝ በሄራዊ ፓርክ ነው። የኤልሞሎሽ ማግሊ ነገረው ታሪክ አውነት ባይሆንም እንኳን ጃኮብ ታሪኩ አውነታ ሊኖረው እንደሚችልው ያውቃል። የዛሬ 30 አመት አንድ የኤልሞሎ ጎሳ አባል ትልቅ ናይል ፐርች በጦር ገሎ ነበር። ለዚህም ነው ወደ ሰብሎ የሚሄደው። ምክንያቱም እዛ ትላልቅ አሳ እንደማገኝ እርግጠኛ ነኝ። ቡድኑ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ መጫን አለበት። ጀልባውን በኋላ ስፕሮይ ሲደርሱ ያገኙታል። ወሃውን በደንብ ማሰር ይኖርብናል ምክንያቱም በኋላ በጣም ነው የሚያስፈልገን ይሄንን ካጣን ግን በጣም አደገኛ የሆነ ችግር ነው የሚገጥመን ስፕሎይ ለመድረስ 160 ኪሎ ሜትር የሚሆን ፓዶ የሆነ ገጽታ መሻገር ይኖርባቸዋል ይሄ አንድ ቀን ሙሉ ይፈጅባቸዋል ተጨማሪ 8 ሰዓት አዎ አቡ የሆነ ነገር እየፈሰሰ ነው ስፕሎይ በመጓዝ ላይ ያሉ ጃኮብና ቡድኑ ትልቅ ችግር ያጋጥማቸዋል። አዎ ጋዙ ነው። ከተሰበረ ቱቦ ጋዝ መፍሰስ ይቀጥላል። ቡድኑ እዚሁ ሆኖ መሄጃ ሊያጣ ይችላል። ምንም አልገረመኝ። ምክንያቱም ብረቶቹ ያረጁ ናቸው። ደግነቱ አቡ ጎበዝ መካኒክ ነው። ተስፋችንም እሱ ላይ ነው። ካለ በለዚያ ባዶ ሜዳ ላይ ለብዙ ሰዓት እንንቆይ እንችላለን ደግሞ ማይታወቅም ለብዙ ቀናት እዚሁ ልንሆን እንችላለን ማወጣሪያ ብረትና ቴፕ በመጠቀም አቡ ያስተካክለዋል ጥያቄው ግን ይሰራል ወይ ነው የሚሰራ ይመስላል አዎ የጋዝ ማጠራቀሚያው መኪና ውስጥ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ነገር በህይወት አይቻለሁም በጣም እብድ ነገር ታውቃለህ? 
ሆነ ተመናገር ግን የሚሰራ ይመስላል መሄድ እንችላለን ያፑ ጥቀና ይሰራ ይመስላል ሆኖ ማኪናው እንዲስተካከል ቡድኑ ነው ወደ ሎያንጋላኒ መመለስ ይኖርበታል አሳ ወደ ማጥመድ ለመመለስ ቻኩሎ ጃኩብ በጀልባ ወደ ስብሎይ ወደ ሰሜን ይሄዳል ጉዞ ከ3 ሰዓት በላይ ይፈጃል ከሰዓት በኋላ ረፈድ ሲል ጃኩብና ሌሎቹ ስብሎይ ያሉት ውሃዎች ጋር ይደርሱና ናይል ፐርች ፍለጋቸውን ይቀጥላሉ ናይል ፐርች አሳዎች የሚያድኑት ባይኖቻቸው ነው እንደዚህ አይነት ደም አቀለም ያላቸው ማጣለያዎች ምን ተጠቀመው ለዛ ነው በጣም አሪፍ ማጣለያ ነው እነዚህ ድንጋይ ማደሴቶች ውሃ ስር ያሉ ደሴቶች እና ትላልቅ አለቶች ያሉባቸው ቦታዎች አሪፍ ስፍራዎች ናቸው በተለይ ደግሞ ከ3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ምክንያቱም በዛ ሰዓት ነው የሚበሉት ከዛ ደግሞ ከ9 ሰዓት እስከ አሳገኘው አሪፍ ቦታ ነው አልኮቹ አሳው ለጥቂት ሰከንዶች እዛ ነበር ከዛ ጠፋ ደሞ በጣም ትልቅ ነው መንጠቆይ ሙሉ በሙሉ ነው የተበላሸው በጣም ነው የሚገርመው በጭራሽ ላስቆሙ አልቻልኩም ስካውን እየተንቀጠቀጠኩ ነው ምንድን ነው የተፈጠረው መንጠቆይ ይሄንን 75 ኪሎ አሳ አርቻለሁ ይሄ ነው አሳው ቱርካና ሃይቅ ድረስ የመጣው ለዚህ ነው ግላ አስቆሙ አልቻልኩ በጣም ትልቅ አሳ ነው በጣም ተናደጃለሁ ሌላም መጥፎ ዜና አለ እስፕሎይ ዳርቻ ሲደርሱ ጃኮብ ለዴቪድ ስለ መኪናው ለመጠየቅ በሬዲዮ ይደውላል መኪናው ስካውን አልተስተካከለ መኪናው ከሌለ እና ጃኮብ በቂ መግባ ይኖራቸው የኬንያ ዱር እንስሳት አገልግሎት ውስጥ ያለው ኩሽናችን ይሄንን ይመስላል ለጊዜው ያለን ይሄ ብቻ ነው ለነገጧት ሙዞች አሉን ዛሬ ማታ ደግሞ ፓስታ በላል ነው መከብ ሰላጣራባቸው ጉዟቸው ከ12 ቀናት ወደ 10 ቀናት ቀነሷል ይሄ ማለት ጃኩብ ትልቁ ናይል ፐርች ለማጥመድ አንድ ቀን ብቻ ነው ቀረው ፒተር ለሜር ተዘጋጅታል አስረኛ ቀን ጠዋት 4 ሰዓት አመሰግናለሁ ጆሴፋት አንድ ቀን ብቻ ቀርቶት ጃኩብ ለመጨረሻ መከራው ይዘጋጃል ማጥመጃ መሳሪያዎቹን ማዘጋጀት እና ጥሩ አስተሳሰር ማሰር አለብን ካለ በለዚያ የሚቀጥለው አሳ ያመልጠኛል መጀመሪያ እቺን ትንሽ ደሴት እንመወከር ጥልቅ አይደለም ከ3 እስከ 7 ሜትር ቢሆን ነው አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ስፍራ ከዛ ትልቁ ደሴት መሞከር እንችላለን አራት ተኩር ስለሆነ ብዙ ሰዓት ይለን ግን ቢሳካ ይመስለኛል የመጀመሪያውን ዙር ወደ ደሴቱ ቀረብ እንበል ከዛ ትንሽ እንፈጥናለን ምናልባት በሰዓት 6 ወይም 7 ኪሎ ሜትር እነግራለሁ ትላልቅ ናይል ፐርቻሳዎች ለአደን ከጥልቁ ክፍል ወደዚህ መጣሉ ለነሱ ጥልቁ ሀውስ ተከማደን እዚህ ይሻላቸዋል ይሄ ናይል ፐርች ነው ደሞ ትልቅ አሳ ነው ትልቅ አሳ ነው በጣም ትልቅ አሳ
ገመዱ በፍጥነት እየወጣበት ቢሆንም ጃኮብ ሳይልቅበት አሳውን አስቆማለሁ ብሎ ተስፋ ያደርጋል። እየሄደ ነው ስካውን ድረስ አላቆመም ግን እኔ እየፈራው ነው ገመዱን በጠሰው ገመዱን በጠሰው በጣም ትልቅ አሳ ነበር ጭራሽ ሁሉ ላስቆማል ቻልኩ you know 60 70 ኪሎ ኪሎ ይሆናል ይሄንን አሳ ማስቆም በጣም ከባድ ነው ገመዱን በጠሰው 9 ሰዓት ሆኗል ጃኮብ ይቀርው ጥቂት ሰዓታት ብቻ ናቸው መድፎ ዋየር ጉዞ እንዲቋረጥ አድርጓል ኃይለኛ ሞገድና ንፋስ ስለመጣ ካፕቴን ፒተር ዋውስት ለመሄድ ካልክሏል ንፋስ መንፈስ ይጀምር ይሄ ቦታ አደገኛ ነው ጃኮብ ያለው አማራጭ መቀመጥና መጠበቅ ብቻ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማጥመድ ከባድ አይደለም ጀልባም ማንቀሳቀስ ከቻለክ ችግር የለም ሰዓታት ያህል ዳርቻ ላይ ከተጠበቁ በኋላ ጃኮብና ቡድኑ ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥመድ ወደ ውሃው ይመለሳሉ። በሌላ ጊዜ 15 ደቂቃ የሚፈጀውን ጉዞ ኃይለኛ ንፋስ ያ አንድ ሰዓት ጉዞ እንዲሆን ያደርጋል። በስተ መጨረሻ ይደርሳሉ። ጃኮብ ማጣለያውን ያዘጋጅና ማጥመድ ይጀምራል። ከዚያም አሳ ያገኛል። አሳ ገኘው። ይሄኛው በጣም ትልቅ ነው። በጣም ግዙፍ ነው። ቀስ እንበል ቀስ እንበል። ናይል ፐርቺ መሳብ በጣም ነው ደስ የሚለው። ያንን አሳ ማስቆም ከናካት ይወል ቻልኩም ነበር። ስለዚህ ይሄንን ዞር አድርጉ። ሁሉንም ነገር ዞር አድርጉ። ንፋሱ ጀልባውን ስለሚያንቀሳቀሰው ግብ ግቡን ከባድ ያደርገዋል። መሄድ አለብን። በፍጥነት መሄድ አለብን። መሄድ ይኖርብናል። ጆሴፋት ከአሳው ፍጥነት ጋር ለመሄድ ጀልባውን ያንቀሳቀሳል። አሳውን በደንብ ለመጠጋት እየሞከርኩ ነው። ግን በጣም ይከብዳል። ጆሴፋት ሞተሩን ተጠንቀቅ በጣም ለሞተሩ መጠንቀቅ አለበት በጣም ትልቅ አሳ ነው በድንገት አሳው ከጀልባው ስር ይገባል በጣም ቀስ ብለ ሄድ በጣም ቀስ ብለ ሄድ ከመዱ አክናፊ ውስጥ ከገባ አሳው ያመልጣል ማለት ነው ገመዱ አንድ እንኳን የጀልባውን አክናፊ ካገኘ ጃኮብ የመጨረሻ ድሉን ያጣል አሁን ሞተሩ መጠንቀቅ አለብን ጆሴፋት ሞተሩን አጥፋው እና በማጥመጃዬ በዛኛው በኩል ለማዞር ሞክር እኔ በዛ በኩል ሄዳለሁ ይሄ አሳ በጣም ከባድ ነው በጣም ትልቅ አሳ ነው በጣም ግዙፍ አሳ ከዛ ትልቁ አሳ ወደ ጥልቁ ይገባል ጃኮብ ደሞ ለማያዝ ይታገላል ይሄ አሳ ምን እንደሚያክል አላውቅም ግን በጣም ጠንካራ ነው ከታች መሳብ አልችልም ጃኮብ ፋክነር ከግዙፍ ናይል ፐርች ጋር ሲፋለም ቡድኑ ደግሞ ከኃይለኛ ንፋስ ጋር ይታገላል I'm trying to pull a fish on the surface. አሳውን ወደ ላይ ለማውጣት እየሞከርኩ ነው። ግን በጣም ጠንካራ ነው። ከድንጋይ ጋር መታገል እየመሰለኝ ነው። ማጥመጃውን ያዘው። በጣም ጥሩ። ማጥመጃውን ያዘው። ተጠንቀቅ በጣም ጠንካራ ነው። 
አኔ ገመዱን ይዟል በወገድ እየተገፋ አንድን ትልቅ አሳ ወደ ጀልባ ማስገባት በጣም ከባድ ነገር ነው ወደታች ወደ ኋላ ሄድ ወደ ኋላ የጃኮብ ስኬት በቡድኑ እጅ ላይ ነው ያለው አሁን ሞተሩን ማስነሳት አለብን በጣም ቀስ ይያለን ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል 1 2 3 የሚገርም ነው ደስ ይላል ይሄ በጣም ትልቅ ናይል ፐርች ነው በዚህ ወገድ ውስጥ አሳ መሳብ አስቸጋሪ ነው አሳው ግን ያምራል ወደ 60 ኪሎ ግራም ይሆናል በየገምታለሁ በጣም አሪፍ እና የሚያምር ናይል ፐርች ነው አሁን ግን የጃኮብ ናይል ፐርች ትልቅ ችግር ውስጥ ወድቋል በፍጥረት ወደ ላይ ስለወጣ ያሳው ያያር ፍኛ ወይም የመንሳፈፍና የመዋኘት ኃይሉን የሚያስተካክለው አካሉ በጣም ተነፍቷል። እርዳታ ካላገኘ ይያሳይ ሞታል። ስለዚህ ወደ ዳርቻ ቀረብ ያለ ቦታ ማየት አለብን። ወይም ደሞ ነፋስ በጣም የሌለበት ቦታ ማግኘት ይኖርብናል። ይሄ ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ አሳ ነው አሳው ውስጥ ያለው አየር እየበዛ ነው እና እንደ ፍኛ ስለሆነ ወደ ውስጥ መጥለቅ አይችልም አላይም ቦጭ አረቃል እንጂ ውስጥ መግባት አይችልም ስለዚህ መርፊው ስጄ ሰውነቱን አየር ማስተካከል አለብን ፊዚንግ የሚባለው ይሄ ስርዓት በደንብ ካልተሰራ ተጨማሪ ችግር ሊፈጥር ይችላል ግን ጃኮብ የናይል ፐርች ሰውነትን ስለማይውቅ በደም ቢሰራዋል እሺ አንድ ጊዜ አሳውን እንገለብጣዋለን መርፊው እንደዚህ አይነት መሆን አለበት ትልቅ ሆነ ችግር ነው የሚፈጠረው ምክንያቱም አሳው ሊሞት ይችላል ትንሽ ሆነ ግን ምንም ችግር የለም ቦታውን ተመለከታችሁት ቦታውን አያችሁት ቀስ ብላችሁ መርፊውን ታስገቡታላችሁ ቦክ ቦክ ሲል ታዩታላችሁ አየሩን ካስወጣንለት አሳው መትረፍ ይችላል መርፊውን እናወጣለን ከዛ አሳው መልሰን ውሃ ውስጥ እንከተዋለን አሁን ትንሽ መጠበቅ አለብን አሳው ነከሰ ጥሩ ነው እየተሻለ ነው ማለት ነው የጀርባ ክንፉ አስገራሚ ነው የተለመደ የናይል ፐርች ጀርባ ክንፍ አይደለም መቁጠር ትችላላችሁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 በጣም ሹል ሾኮች አሉት እንደ ጭቤ ሹል ናቸው አፉን ደሞ ተመልከቱት አፉ ከመታስቡት በላይ ትልቅ ነው አያችሁት የጭራው ክንፍ ከጭንቅላቴ ይተልቃል ለዚህ ነው በጣም ፈጣን የሆኑት ጎበዝ አዳኞች የሆኑትም በዚህ ምክንያት ነው አሁን በደም ተሽሎታል ለሜድ ተዘጋጅቷል ግን ከመልቀቃችን በፊት እንለካው ማያዝ ትችላላችሁ ሜትር ከ45 ነው በጣም አሪፍ ነው አሁን ደግሞ ስፋቱን ለካው ስፋቱ 97 ሳንቲሜ ደርሳል በቃ አሁን መልቀቅ እንችላለን እዛ ጋር ጠረቅ ወዳለው ውሃን ሄድና እዛን ለቀዋለን በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ያሳልፍ ነው የቱርካና ሀይቅ ንፋስ ደግሞ በጣም አይለኛ ነው ግን ዴቪድ ማገዝ በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል አሁን ደግሞ ይባሰ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ሌላ ትልቅ የናይል ፐርቻ ሳጥ ምጂ ወደ ሀይቁ መልሽዋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ ንገናኛለን